സോ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡാർക്ക് വെബിൽ കയറിയിട്ടൊന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിൽ ഇട്ടതുപോലെ എന്തായാലും അത് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം കാരണം മലയാളം യൂട്യൂബ് രംഗത്ത് ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല അത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇന്നൊന്ന് ആക്സസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇൻ ഡെപ്തായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സോ ആക്സസ് ചെയ്തേക്കാം ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സോ ഡാർക്ക് വെബ് ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മാസ്ക് നിർബന്ധമാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തേക്കാം ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ജസ്റ്റ് കിട്ടിയും കാഴ്സ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഡാർക്ക് വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയാനകരമായ സംഭവം അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചത് പോലത്തെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഇൻ ഡെപ്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡാർക്ക് വെബ് എന്താണ് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം എന്താണ് എന്താണ് ഈ ഡാർക്ക് വെബ് എന്താണ് ഡീപ്പ് വെബ് എന്താണ് സർഫസ് വെബ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി കാണിച്ചു തരാം സോ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഉള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ദ ഡാർക്ക് വെബ് സോ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡാർക്ക് വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നതാണ് ഡ്രഗ്സൊക്കെ വിൽക്കുന്നതാണ് ഡാർക്ക് വെബ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ തീ പിടിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഹാക്കാവും നമ്മൾ ആക്സസ്സൊക്കെ പോവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ഓൾറെഡി പല വീഡിയോസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പലരും മിസ്സായി പോയ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവും ഞാൻ എല്ലാം ലൈവായിട്ട് സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാറുള്ളൂ ജസ്റ്റ് അവർ തിയറി പഠിച്ച് നിങ്ങളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാറില്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് ദിവസത്തോളം റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ അത് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ വിടുകയുള്ളൂ സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയോ ഡിലീറ്റ് ആവുമോ എൻ്റെ ചാനൽ അടിച്ചു പോകുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ലെറ്റ്സി വരുന്നിടത്ത് തിരിച്ച് കാണാം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്തിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ടെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വയ്യ കേട്ടോ ഒരു ലെവൽ സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരുന്നത് ഐ എം സോ സോ ഹാപ്പി ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ ദ ഡാർക്ക് വെബ് അതായത് എല്ലാവരും കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു ഐസ് ബെർഗ് തിയറി അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർഫേസ് വെബ് ഇതാണ് സർഫേസ് വെബ് ഓക്കെ സർഫേസ് വെബ് നമ്മൾ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് എന്താണ് ഈ സർഫേസ് വെബ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം അടിക്കുന്നു ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം ഓക്കെ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോമിൽ നമ്മൾക്കിവിടെ ഫേസ്ബുക്ക് അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് വന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എൻ്റെ പേരടിക്കുന്നു എൻ്റെ പേര് വന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഗൂഗിൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന വെബ് പേജിലേക്ക് അതായത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്ക് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേജിലേക്ക് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സർഫേസിൽ അവൈലബിൾ ആയ ഗൂഗിൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഏതെല്ലാം ലോഗോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ യൂട്യൂബ് സ്കൈപ്പ് വാട്സപ്പ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സർഫേസ് വെബ് അതായത് നമ്മൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം അത് ജസ്റ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഡിസ്കവറബിൾ അല്ലാത്ത നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ ഡീപ്പ് വെബും ഡാർക്ക് വെബും ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഡീപ്പ് വെബ് എന്താണ് ഡാർക്ക് വെബ് എന്താണ് കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കിയിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്സ് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി ഡാർക്ക് വെബിലേക്ക് കയറാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നടുവിൽ വരുന്ന സാധനമാണ് ഡീപ്പ് വെബ് ഈ ഡീപ്പ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ മലമറിക്കുന്ന സംഭവം എന്നല്ല ഡീപ്പ് വെബ് മീൻസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കയറാൻ പറ്റില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൽ ജസ്റ്
ഈ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഡാർക്ക് വെബ് പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഇതുവരെ അറിയാൻ പറ്റിയത് ഈ ഒരു ഡാർക്ക് വെബിൽ കൊല അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രഗ്സ് പിന്നെ ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ മോർ ഓവർ ദിസ് അതായത് വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഒരു സംഭവം സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇൻ ഡെപ്തായിട്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു സംഭവം കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ബൈ ചപ്പൽസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് ചെരുപ്പ് വേണം ചെരുപ്പ് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ ഗൂഗിളിലാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗ്ഡ് ഇൻ ആയ ഡിവൈസസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഉണ്ടാവും എനിക്ക് മുന്നിലേക്ക് ചപ്പൽ ഇങ്ങനെ ഇറന്ന് തീർന്ന് വാങ്ങൂ ആമസോൺ ഇപ്പോൾ ഇറന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറന്ന് തരും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിലും പരസ്യം വരാൻ തുടങ്ങും ചപ്പലിൻ്റെ ഇറ്റ് മീൻസ് നമ്മളുടെ ഡാറ്റ ഗൂഗിൾ ഓൾറെഡി വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രത്തോളം പ്രൈവസി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതും മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും വരും നമ്മൾക്ക് പരസ്യം വരാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഗൂഗിൾ സി ഗൂഗിൾ കേട്ടു ഓക്കെ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ കേട്ടു അത് ഓഫാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ സമയവും എൻ്റെ മൈക്ക് ഓൺ ആയത് കൊണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചങ്ങായി എണീച്ച് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ റൂമിലൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ പരസ്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്മളെ സർഫേസ് വെബിലെ പ്രൈവസി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡാർക്ക് വെബിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കാരണം ഈ ഡാർക്ക് വെബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പ് വെബ് തന്നെ പറയാം പ്രൈവസിയുടെ എക്സ്റ്റൻഡ് വളരെ വളരെ അധികമാണ് ഇറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രമല്ല ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് അത് ബോത്ത് അതായത് ഒരു കത്തിയെ പോലെ മൂർച്ചയുള്ള ഭാഗമുണ്ട് മൂർച്ച ഇല്ലാത്ത ഭാഗവും ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അതിൻ്റെ നല്ല വശം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി അതായത് കൂടുതൽ പ്രൈവസിയൊക്കെ വേണ്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ഡൗട്ടാണ് ഈ ഡീപ്പ് വെബും അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് വെബും വലിയ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇത് തന്നെയാണ് ഡീപ്പ് വെബ് മീൻസ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെബ്സൈറ്റ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി ആക്സസ്ഡ് ബൈ ദ സെർച്ച് എൻജിൻസ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ഗവൺമെൻറ് പ്രൈവറ്റ് ഡാറ്റ ബാങ്ക് ക്ലൗഡ് ഡാറ്റ എക്സെട്രാ ഇതൊക്കെയാണ് ഡീപ്പ് വെബിലുള്ളത് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നു ആൻഡ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഡാർക്ക് വെബ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഡാർക്ക് വെബ് റെഫേഴ്സ് ടു എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഓൺലൈൻ കണ്ടെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ബൈ ദ കൺവെൻഷണൽ സെർച്ച് എൻജിൻസ് മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് എ വെബ്സൈറ്റ് ഓൺ എ ഡാർക്ക് നെറ്റ് ആൻഡ് റിമൈൻ അനോണിമസ് അതായത് ഡാർക്ക് നെറ്റിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അത് ആരുടെ പേരിലാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതിലെന്താ സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇറ്റ് മീൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല ബട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫ് ബി ഐക്കൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിൽക്ക് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് അറിയാം അതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രഗ്ഗും അതുപോലെ തന്നെ ഇല്ലീഗൽ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ സെല്ല് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അത് ടേക്കൺ ഡൗൺ ബൈ എഫ് ബി ഐ ടേക്കൺ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നല്ല അർത്ഥം അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കില്ല പോസിബിലിറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ അനോണിമസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന സോഴ്സസ് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന ഹാക്കായി ഹാക്കായി ഞാൻ ഇവിടെ തരുന്ന സോഴ്സസ് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യൽ പോലും ഇല്ലീഗലാണ് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് മയക്ക് മരുന്ന് ഓക്കെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ഒരുപാട് കെമിക്കൽ ചേർത്തിട്ടാണ് ഒരു മയക്കുമരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളത് ഗൂഗിളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും റിസൾട്ട് കാണില്ല കാരണം
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ടോർ ബ്രോസർ എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടാവും സോ ടോർ ബ്രോസർ കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ടോർ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ക്രോം ബ്രോസർ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിലാണ് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അതായത് ഇത് നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ടോർ ബ്രോസർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു ഈ ടോർ ബ്രൗസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒണിയൻ റൗട്ടേഴ്സാണ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഒരുപാട് ഒണിയൻ റൗട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഉള്ളി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉള്ളി പൊളിച്ച് 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 അത് ഒരു എൻഡ്ലെസ് മെത്തേഡിലാണ് പോവുക ആ ഒരു സെയിം തിയറി പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഐ പി അഡ്രസ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് സന്ദർശിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ് ഓക്കെ വെബ് സർവർ അപ്പോൾ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആദ്യം ടോർ ബ്രോസറിൽ കയറും ടോർ ബ്രോസർ എന്ത് ചെയ്യും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് എടുക്കും മറ്റൊരു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് മറ്റൊരു ഐ പി അഡ്രസ് എടുക്കും ഇയാൾ ഇത് ചിലപ്പം പാകിസ്ഥാനിലായിരിക്കും ആൻഡ് ഇത് ചിലപ്പോൾ യു എസ് എയിലായിരിക്കും ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഇത് ചിലപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ആ അമേരിക്ക യു എസ് ഒന്നല്ലേ ഇത് ദുബൈയിലായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐ പി അഡ്രസ് തൊട്ടും തലോടിയൊക്കെ ലാസ്റ്റ് വെബ് ബ്രോസറിൽ അല്ല വെബ് സെർവറിൽ എത്തും അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആരുടെ ഐ പി അഡ്രസ്സാണ് കിട്ടുക ഇവരുടെ ഐ പി അഡ്രസ്സാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടോട്ടലി മാസ്ക്ഡായി അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടോർ ബ്രോസറിൻ്റെ എക്സാക്ട് വർക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോക്സി ചെയിൻ ആണ് ചെയിൻ ഓഫ് പ്രോക്സീസ് അതായത് ചെയിൻ ഓഫ് ഐ പി അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എൻ്റെ നമ്പറിലാണ് ഫോൺ വിളിച്ചത് അതായത് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് എക്സ് എക്സ് ഡബിൾ നയൻ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നമ്പറിൽ കോൾ ചെയ്ത് ഒരാളെ ആ കോൾ ഫോർവേഡ് ആകുന്നത് ഒരു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അമ്പത് ആളെ ഫോണിൽ തൊട്ടും തലോടി അവിടെ ഒക്കെ അവിടെ എത്തുമ്പം ലാസ്റ്റ് ടൈം എനിക്ക് കോൾ കിട്ടുന്നത് ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ എന്നാണ് കോള് വരുന്നത് ആ കോൾ വന്നവൻ പിക്ക് ചെയ്തു തിരിച്ച് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല ട്രേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കണക്ഷൻ ആ റൂട്ട് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി എന്ന് വിചാരിച്ചോ പക്ഷേ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോർ ബ്രോസറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി റീഫ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പാത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നശിക്കും അപ്പോൾ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡാർക്ക് വെബ് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടോർ ബ്രോസർ വേണം ഈ ടോർ ബ്രോസർ കണ്ടുപിടിച്ചതാണെങ്കിലോ യു എസ് നേവിയാണ് ഇപ്പോഴും യു എസ് ഗവൺമെൻറ് അതിന് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇതൊരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടോർ ബ്രോസറിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡാർക്ക് വെബ് സെർഫ് ചെയ്യൽ ഒരിക്കലും ഇല്ലീഗൽ അല്ല പക്ഷേ അത് ഇല്ലീഗൽ കണ്ടന്റ് ആക്സസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇല്ലീഗലാവും ഇറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡാർക്ക് വെബിൽ കയറി അല്ലെങ്കിൽ ടോർ ബ്രോസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു കിലോ മുസംബി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുസംബി കിട്ടില്ല അല്ലെ കിട്ടും കിട്ടും ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ പച്ചക്കറി അടക്കം കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് ഇല്ലീഗൽ ആവില്ല ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൈവസി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടോർ ബ്രോസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പർച്ചേസ് നടത്തുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടോർ ബ്രോസറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ലീഗൽ ആവില്ല അത് ടോട്ടലി ലീഗലാണ് ആൻഡ് ബെറ്റർ ദാൻ സർഫേസ് വെബ് ഇപ്പോഴുള്ള സാധാ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഗൂഗിളിനെ കാട്ടി എത്രയോ എത്രയോ സേഫറാണ് നമ്മൾ ഡാർക്ക് വെബ് എന്ന സാധനം വാങ്ങല് ഇറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടും അതിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാം നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാവും ഫേസ്ബുക്കിന് ഓൾറെഡി ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഡാർക്ക് വെബ് അതായത് ഇതാണ് ഡാർക്ക് വെബിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ലിങ്ക് വരുന്നത് ഡോട്ട് ഒണിയൻ ആണ് ഡാർക്ക് വെബിൻ്റെ എല്ലാ എക്സ്റ്റൻഷനും വരാം അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡാർക്ക് വെബിൽ അല്ല ഉള്ളത് ഡാർക്ക് വെബിൽ കയറിയിട്ട് അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാം അപ്പോൾ അതേപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് ഓർ ഡബ്ല്യൂ 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 ഐ ഡോട്ട് ഒണിയൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സൈറ്റ് കനോട്ട് ബി റീച്ചഡ് നമ്മളെ സർഫേസ് വെബിൽ വരാം ഡബ്ല്യൂ 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 
ഇതൊക്കെ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടൈം ഫേക്ക് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഇതിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഡാർക്ക് വെബിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഞാൻ തോക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഉണ്ടകൾ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് പലരും എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറും അപ്പോൾ ഞാൻ പേയ്മെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാഷോ യു പി ഐ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ പേയോ ഫോൺ പേയോ ആ വഴിയിലായിരിക്കില്ല കാരണം അങ്ങനെ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിനെ തന്നെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിന് ഇന്ന യു പി ഐ ഐ ഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഫർഹാൻ്റെ ബാങ്കിലേക്കാന്ന് പൈസ അയച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോലീസുകാരനെ തന്നെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ പകരം നമ്മൾ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഡാർക്ക് വെബിൽ എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റ് ബിറ്റ്കോയിനിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിൽ കാരണം അത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ബിറ്റ്കോയിൻ എന്താണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതും ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് പ്രോക്സി ചെയ്യാനാണ് അതായത് പേയ്മെൻറ്റ് എവിടുന്ന വന്ന് എവിടെയൊക്കെ പോയെന്നൊന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് ഡാർക്ക് വെബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ആരും എന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഡാർക്ക് വെബിൽ ഒന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുത് കാരണം അവർക്കും ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ല നമ്മൾക്കും ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഉറപ്പ് നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഈ ഒരു ഉണ്ട വെക്കുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിൽ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ അയച്ചു തന്നു ഞാനിവിടെ ഗണ്ണ് പോയിട്ട് ഒരു ഉണ്ടിയും വെക്കുന്നില്ല അതാണ് സത്യം എനിക്ക് ആ പൈസ കിട്ടി ഞാൻ പൊടിയും തട്ടി എൻ്റെ പാട്ടിന് പോയി അവൻ ചതിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ ചതിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ഇനി ട്രെയ് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയോ ആരെയും കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയോ പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയാൻ കഴിയോ ഞാൻ ബോംബ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ അയച്ചു എന്ന് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല അവിടെ ചതിക്കപ്പെട്ടു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡാർക്ക് വെബിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് അതായത് അഞ്ഞൂറ് രൂപക്ക് ഒരു ഐഫോൺ വാങ്ങിത്തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും അതിൽ ആൾക്കാർ വീഴും സാധനം വാങ്ങും ചതിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടൈം ഡാർക്ക് വെബിൽ ഇത്രയും നടക്കുന്നില്ലോ അല്ലാണ്ട് ഹിറ്റ്മാനെ വാങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലാൻ ആളയക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ മേ ബി ഒരിക്കൽ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും ബട്ട് ചാൻസസ് വെരി വെരി ലെസ് അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂസൊക്കെ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഡാർക്ക് വെബിൽ ആളെ വാങ്ങിയിട്ട് കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലൂ വെയിൽ ഗെയിമിൻ്റെ ഒരുപാട് ന്യൂസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥയിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സെൽഫ് റിസർച്ച് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ വന്ന സംഭവം ഡാർക്ക് വെബ് ആക്സസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ആക്സസ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ടോർ ബ്രോസറാം ഡൗൺലോഡ് ടോർ അത്രേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ടോർ പ്രൊജക്റ്റ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി നിങ്ങൾ ഈ ടോർ ബ്രോസർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒറിജിനൽ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അത് ആൻഡ്രോയിഡിനുണ്ട് ഐഫോണിനുണ്ട് ലിനക്സിനുണ്ട് വിൻഡോസിനുണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഇത്രയും സംഭവത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇല്ലീഗൽ സംഭവമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സേഫ്റ്റി നോക്കുന്ന മാക്ക് ഓയസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഐഫോൺ ഈ ആപ്പിൾ കമ്പനി ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുമോ ഇത്രയും ഇല്ലീഗൽ കണ്ടൻറ്റാണ് അത് മോശമായ ഹാക്കാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് ആപ്പിൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ല ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ എന്തിനാണ് ആ സംഭവം ഇട്ടത് എന്തിനാണ് ലിനക്സിനിട്ടത് എന്തിനാണ് ആൻഡ്രോയിഡിന് ഇട്ടത് അവർക്കത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ സോ ഇതൊന്നും ഇല്ലീഗൽ അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സോ ഡൗൺലോഡ് ഫോർ വിൻഡോസ് വിൻഡോസിന് ഡൗൺലോഡ് അടിച്ചു ദേ ഡൗൺലോഡിങ് സ്റ്റാർട്ടായി പുറ വറക്കുന്ന ഓക്കെ നമ്മൾ ടോർ ബ്രോസർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് വൈറ്റ് സെക്കൻഡ് പിൻ സ്റ്റാൾ ആവും ഡിങ് 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 യെസ് അങ്ങനെ ഡൗൺലോഡായി നമ്മളത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സോ ഇതെൻ്റെ പുതിയ ലോഗോ ആണ് കേട്ടോ എൻ്റെ പുതിയ ചാനലിൻ്റെ ലോഗോ ആണ് പഴയ മല്ലു ഡിസ്കവറി ടി വിൻ്റെ അതേ സ്റ്റൈലിലാണ് ബട്ട് ലിറ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയാൽ സാധാ നമ്മൾ ക്രോം ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വലിയ കോംപ്ലക്സ് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുമില്ല ഇൻസ്റ്റാൾ നെക്സ്റ്റ് 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 ഡാൻ ഓക്കെ ഡൺ ടോർ ബ്രോസർ നമ്മൾക്ക് റൺ ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ വന്ന് ഫിനിഷ് ഇപ്പോൾ ടോർ ബ്രോസർ ഓപ്പൺ ആവും കണക്റ്റ് ടു ടോർ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളെ പാത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ട സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഐഡൻറ്റിറ്റി പുതിയ ആളായി വരിക അപ്പോൾ ന്യൂ ന്യൂ യെസ് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫുള്ള് ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ടോറ് വന്ന് ഇനി നമുക്ക് വേറെ ആമായി എന്ന് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി വേറെ ആമായി എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡച്ച് ലാൻഡിലെത്തി അപ്പോൾ ഓരോ സമയവും ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി റീസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ കൺട്രിയിലേക്ക് പോവാണ് ഒരു രൂപ ടിക്കറ്റ് പോലും ഇല്ലാണ്ട് എനിക്ക് പല രാജ്യത്തും ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ ലൊക്കേഷൻ ഇതിലെ വാട്സപ്പും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സോട് പറയാം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ പറ്റിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് വർക്കിംഗ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ റീലോഡിങ്ങിനും നമ്മൾ ഐ പി എഴുതും എവിടെയൊക്കെയോ കണക്റ്റ് ആകുകയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് പലരും പറയാറുണ്ട് ഡാർക്ക് വെബിൽ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി കൊടുക്കരുത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ കള്ളം വന്നിട്ട് തീയിടും സ്റ്റോപ്പ് ഗൈസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മളെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും ഗൂഗിൾ അടിച്ച ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമ്മളെ സാധാ സർഫേസ് വെബിനാങ്ങട്ടി നൂറ് ഇരട്ടി സേഫറാണ് ഈ ഡക്ക് ടെക്കോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടോർ ബ്രോസർ കാരണം ഐ പി അഡ്രസ്സിൻ്റെ അകത്തെ കൂടി ഒന്നും പെട്ടെന്ന് കയറാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ കൊടുക്കരുത് അത് അവർ മിസ്യൂസ് ചെയ്യും ഞാൻ പറയുന്നത് ഗൂഗിളിൽ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒണിയൻ വെബ്സൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാ നമ്മൾ സർഫേസ് വെബിൽ വെബ്സൈറ്റാണ് ബട്ട് ത്രൂ ഈ ഒരു ടോർ ബ്രോസർ ഇതിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഡോട്ട് കോമിൽ എവിടേക്കും പോവാം പക്ഷേ ഇതിലൊന്നും കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ ഇല്ലീഗൽ വെബ്സൈറ്റും അങ്ങനത്തെ വേണ്ടാത്ത വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത വെബ്സൈറ്റിൽ അത് രണ്ട് സ്ഥലത്തും അങ്ങനെയാണ് ഡാർക്ക് വെബിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സർഫേസ് വെബിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത സ്ഥലത്തൊന്നും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ ഒന്നും കൊടുക്കരുത് അതായത് നിങ്ങളെ ഐഡൻറ്റി കാർഡ് ഫോൺ നമ്പർ ഒന്നും സോ ഇവിടെയും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ മെയിൽ കൊടുത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചരാം ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഈ ലോഗിൻ ചെയ്ത മെയിലില്ലേ എൻ്റെ യൂട്യൂബുമായിട്ട് കണക്റ്റഡാ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂഫും കാണിച്ചരാം എൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇമെയിൽ എൻ്റെ ഗൂഗിളുമായിട്ട് അതായത് എൻ്റെ മെയിൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മല്ലു ഡിസ്കവറി ടി വി ആയിട്ടുള്ള കണക്റ്റഡായ ഗൂഗിൾ ഐ ഡി ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഇൻ ടോർ വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ ആക്സസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂഫ് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ കള്ളം പറയുന്നതെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ഓക്കെ സ്വിച്ച് വെയർ അക്കൗണ്ട് സി നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട മല്ലു ഡിസ്കവറി ടി വി സൈനിൻ ആയിരിക്കുന്നത് ഫർഹാൻ എം ടി എസ് ഫോർ യു ആ ജി മെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പ്രൂഫ് കാണിച്ചു തന്നു ഈ ഒരു എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാനലാണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും സെയിം പാസ്വേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും റെക്കമെൻഡ് അല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാ പാസ്വേഡും മാറ്റി മാറ്റിയിടണം ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന് വേറെ ആമസോണിന് വേറെ പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ധൈര്യം തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പല പൊട്ടത്തരവും കാണിക്കും സോ ഓക്കെ ഈ ഒരു വെബ് ബ്രോസറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയ ഒരു ലോഗിൻ ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കുന്നു എല്ലാം ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു പമ്പേഴ്സ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഫോണിൽ ആ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വരില്ല ആ അത് ഇവിടെയും വെച്ച് അവസാനിക്കും നമ്മളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഈ ഒരു സർഫിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ എന്ന് നമ്മൾ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് വെബിലെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലെ തന്നെ പോവാം അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിനും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെതായ ഒണിയൻ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഓവർ ടോർ ഹാസ് മൂവ്ഡ് അതായത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് പുതിയ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഫേസ്ബുക്ക് ബ്ലാ 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 ഡോട്ട് ഒണിയൻ ഡോട്ട് കോമോ ഡോട്ട് ഇന്നും അല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ
സാധാ എൻ്റെ മെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതിൽ തന്നെയാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ലോഗിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ എല്ലാ പേഴ്സണൽ സംഭവം ലോഗിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ബ്രോസറിൽ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ലോഗിൻ ആക്കി അത് ടോർ ബ്രോസർ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ ടോർ ബ്രോസർ മാത്രമല്ല ഒരു ഒണിയൻ ലിങ്ക് ആണ് ഡാർക്ക് വെബിലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് വ്യത്യാസം ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല കുറച്ച് പ്രൈവസി കൂടി എന്ന് മാത്രം ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഡാർക്ക് വെബിലെ വെബ്സൈറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് കൂൾ ഡാർക്ക് വെബ് വെബ്സൈറ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മെയിൽ ടു ടോർ അതായത് ഒരു ജിമെയിൽ പോലത്തെ മറ്റൊരു സംഭവമാണ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ആളറിയാതെ മെയിൽ ആക്കാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആക്സസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ലിങ്കിലൊന്ന് കയറരുത് കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇത് ഒറിജിനൽ ഫേസ്ബുക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ണി കണ്ട എല്ലാത്തിലും യൂസർനെയും പാസ്വേഡ് കൊടുക്കരുത് അവരെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെ സംഭവിക്കും അല്ലാണ്ട് ഈ ഒരു ഡാർക്ക് വെബ് ആക്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കൂടി ഹാക്കർ വന്നിട്ട് നമ്മളെ വിഴുങ്ങുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യില്ല അതൊക്കെ ഒരുപാട് കെട്ടിപ്പൊക്കി ഒരുപാട് കഥകളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ അറിവിൽ അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസ് വീഡിയോ താഴെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റിൽ ലിങ്ക് അയക്കാം അതിനാ പിന്നെ ഇത് വെക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ഡഗ് ഡഗ്ഗോ ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു ആൻഡ് സോളൻ ന്യൂസ് ടോർലിങ്സ് സി ഐ എ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ കയറി നോക്കാം അപ്പോൾ മെയിൽ ടു ടോർ എന്നൊരു വെബ്സൈറ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കയറാൻ പോകുന്നത് മെയിൽ ടു ടോർ ടു സെഡ് എന്തല്ലോ ഡോട്ട് ഒണിയൻ അത് ഒരു മെയിലിങ് സർവീസാണ് ജിമെയിലൊക്കെ പോലെ പക്ഷേ ഇതിലൊന്നും ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ പ്രൈവസി ഉള്ള യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡൊന്നും കൊടുക്കരുത് കാരണം ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മളിപ്പോൾ ഡാർക്ക് വെബിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സോ ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യാം ഒരു ഇമെയിലിങ് സർവീസ് തന്നെയാണ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഡാർക്ക് വെബിൻ്റെ അകം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ആ ലിങ്ക് ഒന്നും ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നില്ല ഇൻ കേസ് കാണിച്ചത് അന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഡാർക്ക് വെബ് എന്ന് ഓക്കെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഒരു ഗണ്ണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സിലേക്കല്ലേ അതൊരു മനുഷ്യനല്ലേ കൊണ്ടുവരാം അല്ലാണ്ട് ആകാശത്ത് നിന്ന് പൊട്ടി മുളച്ച് താഴെങ്ങനെ വീഴില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിലൊരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ അഡ്രസ്സ് വെച്ച് നിങ്ങളെ പിടിച്ചാൽ പോരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതൊന്നും സിമ്പിളല്ല ഒരു ഡാർക്ക് വെബ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സാധനമൊന്നും അങ്ങനെ വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല അതിന് അതിൻ്റെതായ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതൊന്നും അത്ര ഈസിയല്ല എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും പക്ഷേ അത് കാണിച്ചു തന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കാമെന്ന് അറിയാം അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ചെയ്യില്ല കിടക്കേണ്ടി വരും എന്തിനി ആക്സസ് ചെയ്ത് തന്നെയല്ല ഇതെല്ലാവർക്കും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തേന് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ തീർന്നെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് അതായത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രീമിംഗ് വരേണ്ട സെറ്റപ്പിൻ്റെ ഒരു ട്വിറ്ററിൽ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ക്യാമറയും വെച്ച് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആക്സസ് ചെയ്യും ഇതുപോലെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഫോണിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മോണിറ്ററ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫേസ് അതുപോലെ തന്നെ മോണിറ്റർ മാത്രം അതേപോലെ ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ ഫേസ് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്തത് ആ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സ്റ്റൻഡ് മോണിറ്റർ ആണ് അതായത് എനിക്ക് അപ്പം ഇപ്പം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സമയം എനിക്ക് ഒരു ബ്രോസറിൽ ഒരു ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ കൊണ്ടിടും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ വായിക്കും എന്നിട്ട് ഇപ്പുറം അങ്ങനെ എനിക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ട്വിറ്ററിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക അപ്പോൾ അണ്ടിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇറ്റ